ఈ వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఒక్క నిమిషం స్పేస్ గురించి తెలుసుకుందాం స్పేస్ లో టెంపరేచర్ రెండు వందల డెబ్బై డిగ్రీల నుంచి మైనస్ రెండు వందల డెబ్బై డిగ్రీల మధ్యలో ఉంటుంది ఈ టెంపరేచర్ మనిషి యొక్క శరీరాన్ని అయితే పూర్తిగా కాల్చేస్తుంది లేదా పూర్తిగా గడ్డ కట్టించేస్తుంది సెకండ్ కి ఏడున్నర కిలోమీటర్ల స్పీడ్ తో స్పేస్ లో దూసుకొచ్చే చిన్న చిన్న మీటీరాయిడ్స్ మరియు స్పేస్ డస్ట్ సైతం అక్కడ బుల్లెట్ తో సమానం ఇవి ఎలాంటి మెటీరియల్ అయినా ఈజీగా బ్రేక్ చేయగలవు స్పేస్ లో ఎలాంటి వాతావరణం ఉండదు అందువల్ల మనం అక్కడ ఏది మాట్లాడినా పక్కనున్న వ్యక్తి కూడా అది వినిపించదు ఎందుకంటే సౌండ్ వేవ్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి అక్కడ ఎలాంటి వాతావరణం లేదు కాబట్టి మన భూమి నుంచి పంతొమ్మిది కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు మాత్రమే వాతావరణం ఉంది ఆ తర్వాత ఎత్తు పెరిగే కొద్దీ వాతావరణం తగ్గుతూ ఉంటుంది స్పేస్ లో ఎంత ప్రెజర్ ఉంటుందంటే భూమి పైన నీళ్లు మరగడానికి దాదాపు వంద డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత అవసరమైతే స్పేస్ లో రూమ్ టెంపరేచర్ లోనే నీళ్లు మరగడం జరుగుతుంది ఇలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితులున్న స్పేస్ లో ఎలాంటి సేఫ్టీ లేకుండా ఒక మనిషి పదిహేను సెకండ్లకు మించి బతకలేడు అందుకే స్పేస్ లోకి వెళ్లే ఆస్ట్రానాట్స్ వీటి బారి నుంచి సేఫ్ గా ఉండడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన డ్రెస్ ని వేసుకోవడం జరుగుతుంది అదే స్పేస్ సూట్ అసలు స్పేస్ సూట్ ని దేంతో తయారు చేస్తారు ఈ సూట్ లోపల ఉండే ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ ఏంటి అంతరిక్షంలో ఉండే భయంకరమైన పరిస్థితుల నుంచి ఇది ఆస్ట్రానాట్ ని ఎలా కాపాడుతుంది అనే విషయాలను ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం మరెందుకు ఆలస్యం ఇప్పటి ఇంజనీరింగ్ సామర్థ్యానికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపులే ఈ స్పేస్ సూట్ ఈ స్పేస్ సూట్ ని తయారు చేయడానికి దాదాపు పద్దెనిమిది వేలకు పైగా పార్ట్స్ ని వాడతారు ఈ స్పేస్ సూట్ ముఖ్యంగా రెండు రకాలు మీరు గనక అబ్జర్వ్ చేసుంటే స్పేస్ సూట్ ని కేవలం రెండు రంగుల్లో మాత్రమే తయారు చేస్తారు ఒకటి ఆరెంజ్ కలర్ స్పేస్ సూట్ లేదా ఎష్యూర్డ్ క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ రెండవది వైట్ కలర్ లో ఉండే స్పేస్ సూట్ లేదా ఎక్స్ట్రా వెహికిల్లర్ యాక్టివిటీ ఒక్కో రకమైన స్పేస్ సూట్ ని ఒక్కో రకమైన ప్రత్యేకమైన పని కోసం డిజైన్ చేస్తారు ఉదాహరణకి ఆరెంజ్ కలర్ స్పేస్ సూట్ ని భూమి నుంచి స్పేస్ కి వెళ్లేటప్పుడు మరియు స్పేస్ నుంచి భూమికి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు టేక్ ఆఫ్ మరియు ల్యాండింగ్ సమయంలో ఏదైనా పొరపాటు జరిగినా ఆస్ట్రానాట్ సేఫ్ గా ఉండే విధంగా దీన్ని డిజైన్ చేశారు అందుకే ఈ స్పేస్ సూట్ ని ఎష్యూర్డ్ క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ అని పిలుస్తారు ఒకవేళ లాంచింగ్ సమయంలో ఏదైనా పొరపాటు జరిగినా ఆస్ట్రానాట్ తప్పించుకునేందుకు వీలుగా ఈ స్పేస్ సూట్ లో ఒక పారాషూట్ మరియు కత్తిని ఉంచడం జరుగుతుంది వీటితో పాటు ప్రమాదంలో ఆస్ట్రానట్ తప్పిపోయినా ఆస్ట్రానట్ ని గుర్తించేందుకు వీలుగా జీపీఎస్ సెన్సార్స్ మరియు కొన్ని రకాల హెల్త్ కి సంబంధించిన టాబ్లెట్స్ ఒక రేడియో ఈ స్పేస్ సూట్ లో ఉంటుంది నలభై రెండు కేజీలుండే ఈ స్పేస్ సూట్ ని ఆరెంజ్ కలర్ లోనే డిజైన్ చేయడానికి ఒక కారణం ఉంది అదేంటంటే స్పేస్ మిషన్స్ అన్ని సముద్రానికి దగ్గరలో ఉండే స్పేస్ స్టేషన్స్ నుంచి లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఆ మిషన్ ఫెయిల్ అయినా ఎర్త్ యొక్క వాతావరణ పరిస్థితులు మరియు సముద్రంలో కూడా ఆరెంజ్ కలర్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఈ భూమి పైన మోస్ట్ విజిబుల్ కలర్స్ లో ఆరెంజ్ ఒకటి ఒకవేళ టేక్ ఆఫ్ సమయంలో కానీ లేదా లాంచింగ్ సమయంలో కానీ ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినా ఆస్ట్రానాట్ ని ఈజీగా గుర్తించేందుకు వీలుగా ఈ సూట్ ని ఆరెంజ్ కలర్ లో డిజైన్ చేస్తారు రెండవది వైట్ కలర్ స్పేస్ సూట్ ఈ స్పేస్ సూట్ ని అంతరిక్షంలో స్పేస్ వాక్ చేసేటప్పుడు లేదా స్పేస్ స్టేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే వాడడం జరుగుతుంది దీని బరువు నూట ఇరవై ఐదు కేజీలు స్పేస్ లో వాతావరణం లేని కారణంగా అక్కడ దీని బరువు ఆల్మోస్ట్ జీరోగా ఉంటుంది ఆక్సిజన్ ని అందించడంతో పాటు సూర్యుని నుంచి విడుదలయ్యే టెంపరేచర్ మరియు రేడియేషన్ నుంచి స్పేస్ లో ఉండే చిన్న చిన్న స్పేస్ డస్ట్ నుంచి ఇది ఆస్ట్రానాట్ ని కాపాడుతుంది ఈ స్పేస్ సూట్ వైట్ కలర్ లో మాత్రమే ఉండటానికి ఒక కారణం ఉంది అదేంటంటే వైట్ కలర్ సూర్యుని నుంచి వచ్చే వేడిని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది అంతేకాకుండా స్పేస్ పూర్తిగా బ్లాక్ కలర్ లో ఉండటం వల్ల వైట్ కలర్ లో తయారు చేసిన స్పేస్ సూట్ ని వాడటం వల్ల ఆస్ట్రానాట్ ని ఈజీగా గుర్తించవచ్చు ఇదంతా పక్కన పెడితే అసలు స్పేస్ సూట్ తయారీకి ఎలాంటి మెటీరియల్ ని వాడతారో స్పేస్ సూట్ లో ఉండే ముఖ్యమైన భాగాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం హెల్మెట్ దీన్ని హై క్వాలిటీతో కూడిన పాలికార్బనేట్ తో తయారు చేస్తారు ఈ మెటీరియల్ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ మరియు ఫైర్ ప్రూఫ్ ఈ హెల్మెట్ కి లోపల ప్లాస్టిక్ తో చేసిన ఒక బబుల్ ఉంటుంది దీంట్లోకి వెనకాలుండే ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూర్ ఆక్సిజన్ ఎప్పుడు ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది స్పేస్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూర్ ఆక్సిజన్ ని మాత్రమే ఆస్ట్రానాట్స్ యూజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే స్పేస్ లో ఆక్సిజన్ తప్ప మిగతా ఏ గ్యాసెస్ ని మనం తీసుకున్నా అవి శరీరంలో గ్యాస్ తో కూడిన బబుల్స్ ని తయారు చేస్తాయి వీటి వల్ల ఆ
ఈ కోటింగ్ సూర్యుని నుంచి విడుదలయ్యే డేంజరస్ రేస్ నుంచి ఆస్ట్రోనాట్ యొక్క కంటిని కాపాడుతుంది దీంతో పాటు చీకట్లో కూడా ఎదురుగా ఉన్న వస్తువు కనిపించేందుకు వీలుగా హెల్మెట్ కి రెండు వైపులా రెండు హెడ్ లైట్స్ బిగించబడి ఉంటాయి అంతేకాకుండా హెల్మెట్ కి పై భాగంలో అన్ని వైపులు కదిలే విధంగా రెండు పవర్ఫుల్ రొటేటింగ్ కెమెరాస్ ఫిక్స్ చేయబడి ఉంటాయి ఈ కెమెరాలు స్పేస్ స్టేషన్ మరియు భూమిపై ఉండే కంట్రోల్ స్టేషన్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి వీటి ద్వారా స్పేస్ లో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో లైవ్ లో తెలుసుకోవచ్చు స్పేస్ లో ఒకసారి ధరించిన హెల్మెట్ ని మళ్లీ తీయడం చాలా ప్రమాదకరం అందుకే ఆస్ట్రానాట్ కి దాహం వేసిన నీటిని తాగేందుకు వీలుగా ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది లీటర్ల కెపాసిటీ ఉండే ఒక బ్యాగ్ ప్లాస్టిక్ పైప్ తో కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది ఈ పైప్ ఆస్ట్రోనాట్ కి అందుబాటులో ఉండే విధంగా హెల్మెట్ లోపల నోటికి దగ్గరలో ఉంటుంది వీటితో పాటు మిగిలిన ఆస్ట్రానాట్స్ తో కనెక్ట్ అయి ఉండేందుకు వీలుగా హెల్మెట్ లోపల మైక్రోఫోన్ తో కూడిన ఒక స్నూపీ క్యాప్ ఉంటుంది అప్పర్ టార్సో దీంట్లో స్పేస్ సూట్ కి సంబంధించిన కంట్రోల్ మాడ్యూల్స్ డిస్ప్లే మరియు ప్రైమరీ లైఫ్ సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ ఉంటాయి వీటి ద్వారా ఆస్ట్రానాట్ స్పేస్ సూట్ కి సంబంధించిన టెంపరేచర్ మరియు వాల్యూమ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ని కావలసిన విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు వీటికి సంబంధించిన బటన్స్ అన్ని స్పేస్ సూట్ కి ముందు భాగంలో రివర్స్ లో బిగించబడి ఉంటాయి ఇలా రివర్స్ లో ఎందుకుంటాయంటే హెల్మెట్ ని పెట్టుకోవడం వల్ల ఆస్ట్రానాట్ కిందికి వంగి ఈ బటన్స్ ని చూడలేడు అందుకే ఈ మాడ్యూల్స్ యొక్క స్విచ్చెస్ ని తన చేతి మణికట్టు దగ్గర ఉన్న ఒక అద్దంలో చూసి ఆపరేట్ చేసేందుకు వీలుగా ఈ స్విచ్చెస్ అన్ని రివర్స్ లో బిగించబడి ఉంటాయి ఆమ్స్ రెండు చేతులు అప్పర్ టాసోతో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఈ ఆమ్స్ మరియు మిగిలిన సూట్ మొత్తం పద్నాలుగు లేయర్స్ తో తయారు చేస్తారు ఒక్కో లేయర్ కి ఒక్కో రకమైన ప్రత్యేకత ఉంటుంది ఫస్ట్ లేయర్ ని నైలాన్ మరియు కూలింగ్ ట్యూబ్స్ తో తయారు చేస్తారు ఈ లేయర్ లో ఉండే మూడు వందల ఫీట్ల కూలింగ్ ట్యూబ్స్ లో ఎప్పుడు కూల్ వాటర్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది ఇది ఆస్ట్రానాట్ యొక్క బాడీ టెంపరేచర్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఈ సిస్టమ్ ప్రతి గంటకి ఆస్ట్రానాట్ యొక్క బాడీ నుంచి పదహారు వందల నుంచి రెండు వేల బీటీయు హీట్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది అంతేకాకుండా ఇది నైలాన్ తో తయారు చేయడం వల్ల ఆస్ట్రానాట్ యొక్క బాడీ నుంచి విడుదలైన చెమటని ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది దీని తర్వాతి రెండు లేయర్స్ నైలాన్ మరియు స్పెండెక్స్ తో తయారు చేస్తారు స్పాండెక్స్ అనేది ఒక ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్ ఈ రెండు లేయర్లు స్పేస్ సూట్ లోని ప్రెజర్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి మరియు స్పేస్ సూట్ లోని ఆక్సిజన్ ని బయటకు వెళ్లకుండా ఉంచడానికి ఉపయోగిస్తారు దీని తర్వాత ఏడు లేయర్స్ అల్యూమినియం కోటెడ్ మైలర్ తో మరియు కెప్టాన్ తో తయారు చేస్తారు ఇవి బయట వేడిని లోపలికి రానివ్వకుండా మరియు చిన్న చిన్న మైక్రో మెటీరాయిడ్స్ నుంచి ఆస్ట్రానాట్ ని ఇవి కాపాడతాయి దీని తర్వాత రెండు లేయర్స్ కెప్టాన్ తో తయారు చేస్తారు దీని తర్వాత పదమూడో లేయర్ టెఫ్లో కోటెడ్ క్లాత్ తో తయారు చేస్తారు ఇది ఫైర్ రెసిస్టెంట్ గా పనిచేస్తుంది ఇక చివరిగా ఉండేది కెవ్లార్ మరియు నోమెక్స్ గోర్టెక్స్ తో తయారు చేయబడిన ఫైర్ ప్రూఫ్ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ పంక్చర్ ప్రూఫ్ ఇన్సులేటెడ్ లేయర్ ఈ ఆమ్స్ చివర్ లో గ్లౌజెస్ కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటాయి లోయర్ టార్సో ఈ పార్ట్ ఆస్ట్రానాట్ యొక్క కింది భాగాన్ని కవర్ చేస్తుంది ఆస్ట్రానాట్ ఈజీగా కదిలేందుకు వీలుగా దీన్ని తయారు చేస్తారు ఇది కింద ఉన్న ఆస్ట్రానాట్ యొక్క షూస్ తో ఒక స్క్రూ సిస్టమ్ ద్వారా కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది ఒక కనెక్షన్ రింగ్ ఈ లోయర్ టార్సోని పైనున్న అప్పర్ టార్సోతో కలుపుతుంది ప్రైమరీ లైఫ్ సపోర్ట్ సబ్ సిస్టమ్ సూట్ కి వెనకాల బ్యాక్ ప్యాక్ లా కనిపించేదే ఈ ప్రైమరీ లైఫ్ సపోర్ట్ సబ్ సిస్టమ్ దీంట్లో ఆస్ట్రానాట్ కి కావాల్సిన ఆక్సిజన్ ని అందించడానికి వీలుగా రెండు ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ ఉంటాయి వీటితో పాటు ఆస్ట్రానాట్ వదిలిన సీవో టూ ను అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి లీథియం హైడ్రాక్సైడ్ తో తయారు చేసిన రెండు ఎయిర్ ఫిల్టర్స్ కూడా దీనిలో ఉంటాయి వీటితో పాటు ఒక బ్యాటరీతో కనెక్ట్ అయిన ఫ్యాన్ ఉంటుంది ఈ ఫ్యాన్ నిరంతరం స్పేస్ సూట్ లోపలికి ఆక్సిజన్ ని ఫ్లో చేస్తూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా గంటకి ఇరవై ఏడు యాంపియర్స్ పవర్ ని సప్లై చేసే రెండు లాంగ్ లైఫ్ బ్యాటరీస్ కూడా ఈ ప్రైమరీ లైఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ లో ఉంటాయి వీటిని సిల్వర్ మరియు జింక్ తో తయారు చేస్తారు ఈ బ్యాటరీస్ పదహారు నుంచి ఇరవై ఓట్ల పవర్ ని స్పేస్ సూట్ కి అందిస్తాయి ఒకవేళ స్పేస్ సూట్ కి ఏదైనా డ్యామేజ్ జరిగినా వార్నింగ్ సిస్టమ్ ఆస్ట్రానాట్ ని అలర్ట్ చేస్తుంది ఆస్ట్రానాట్ స్పేస్ స్టేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చిన ప్రతిసారి ఒక స్టీల్ థ్రెడ్ తో స్పేస్ స్టేషన్ కి కనెక్ట్ చేయబడతాడు ఈ థ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేజీస్ ని మోసే కెపాసిటీ ని కలిగి ఉంటుంది ఏదైనా ప్రమాదం జరిగి ఈ స్టీల్ థ్రెడ్ తెగిపోయినా ఆస్ట్రానాట్ ని రక్షించేందుకు వెనకాల ఉన్న సూట్ కి కింది భాగంలో ఒక లైఫ్ జాకెట్ ఉంటుంది అదే సేఫర్ సింప్లిఫైడ్ ఎయిట్ ఫర్ ఈవా రెస్క్యూ దీంట్లో నైట్రోజన్ పవర్ థ్రస్టర్స్ ఉంటాయి ఇవి ఒక చిన్నపాటి రాకెట్
దీన్ని ధరించడానికి ముందు ఒక చెక్లిస్ట్ ఉంటుంది అది ఆస్ట్రోనాట్ చేయవలసిన పనుల గురించి తెలియచేస్తుంది ఒక్కో స్పేస్ సూట్ ఎనిమిది గంటల పాటు పనిచేసే కెపాసిటీని కలిగి ఉంటుంది అలాగే దీని లైఫ్ టైం పదిహేను సంవత్సరాలు రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరం వరకు స్పేస్ సూట్ ని కేవలం అమెరికా మరియు రష్యాలు మాత్రమే తయారు చేసేవి కానీ రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరం నుంచి ఇండియా కూడా ఈ జాబితాలో చేరింది ఒక్కో స్పేస్ సూట్ తయారీకి అమెరికా మరియు రష్యాలు డెబ్బై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తే ఇండియా కేవలం పది లక్షల రూపాయలతో అదే క్వాలిటీ ఉన్న స్పేస్ సూట్ ని తయారు చేసింది గుజరాత్ లోని ఫిరిమ్ డెవలపర్స్ అనే సంస్థ ఇస్రో యొక్క సహకారంతో ఈ స్పేస్ సూట్ ని తయారు చేసింది ఈ స్పేస్ సూట్ ఏడు లేయర్స్ తో పదమూడు కేజీల బరువు ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవై రెండులో చేయబోయే గగన్యాన్ ప్రాజెక్టు కు గాను ఇస్రో వీటిని తయారు చేసింది ఈ ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా ముగ్గురు ఆస్ట్రానాట్స్ ని ఏడు రోజుల పాటు స్పేస్ లోకి పంపనుంది ఇస్రో చేయబోయే మొట్టమొదటి మానవ సహిత అంతరిక్ష యాత్రకు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ ఇది ఫ్రెండ్స్ స్పేస్ సూట్స్ దీంట్లో ఉండే ముఖ్యమైన భాగాలు ఈ వీడియో ద్వారా స్పేస్ సూట్ కి సంబంధించిన ఎంతో కొంత విలువైన సమాచారాన్ని తెలుసుకున్నారని ఆశిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు క్రికెట్ ఫుట్బాల్ బాస్కెట్బాల్ టెన్నిస్ లాంటి స్పోర్ట్స్ పైన నాలెడ్జ్ మరియు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సింపుల్ గేమ్ ప్రిడిక్షన్స్ తో మీరు నోస్టా ప్రో అనే యాప్ ద్వారా మనీని ఎర్న్ చేయవచ్చు ఈ యాప్ ని ఓపెన్ చేసిన వెంటనే స్పోర్ట్స్ కి సంబంధించిన సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మీరు గనక ఆ క్వశ్చన్స్ కి అక్కడ ఉన్న మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ లో సరైన ఆన్సర్ ని ప్రిడిక్ట్ చేయగలిగితే మీరు మనీని ఎర్న్ చేయవచ్చు ఈ యాప్ లో రిజిస్టర్ అవ్వడానికి పాన్ ఆధార్ లాంటి ఎలాంటి ప్రూఫ్స్ అవసరం లేదు కేవలం ఫోన్ నంబర్ లేదా ఇమెయిల్ ఐడితో ఈజీగా అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు కూడా ఈ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసి మనీని ఎర్ని చేయాలనుకుంటే వీడియో కింద ఒక లింక్ ని ఇవ్వడం జరిగింది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి